Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous sont de mercredi invité, nom de citoyenneté. Ce que Dieu nous demande d'accomplir dépasse notre capacité humaine. Cette réalité doit nous amener à nous agenouiller dans une humble supplication adressée au Créateur Rédempteur Tout-Puissant afin qu'il accomplisse sa loi en nous. Au lieu de cela, nous nous retrouvons souvent à diminuer les normes que Dieu a établies dans sa parole pour les assortir à nos modestes réalisations humaines. Plutôt que de regarder les Écritures comme définissant notre mode de vie, nous substituons nos inclinations naturelles ou ce que nous observons dans la nature comme étant normatif. En tant que chrétien, faire cela revient à accepter une forme de piété, mais à renier complètement la puissance de Dieu de nous rendre semblables à lui. Dieu ne veut pas seulement que nous agissions comme des chrétiens, mais encore que nous soyons comme le Christ. Lorsqu'il a déclaré son intention de créer l'humanité, Dieu a été clair sur le fait que les êtres humains devaient être créés à son image. Dans sa masculinité et sa féminité, l'humanité a été créée pour refléter Dieu. Un homme seul ne suffirait pas, une femme seule non plus. Deux hommes ou deux femmes ne feraient pas l'affaire. Pour porter pleinement l'image de Dieu, l'humanité devait exister en tant que mâle et femelle. L'attirance pour le même sexe n'est pas le pire des péchés, comme certains le prétendent. Cependant, c'est l'une des myriades de faiblesses et de tentations qui ont accompagné la chute de l'humanité. 1 Corinthiens 9, verset 9 à 11. Succomber à cette tentation entraîne le péché. Jacques 1, verset 14 à 16. Ainsi, celui qui cherche la justice du Christ devrait détourner son regard des tendances à l'attirance pour le même sexe et attendre avec impatience ce que Dieu peut avoir en vue pour lui, que ce soit le célibat, le son 3 ou le mariage dans les paramètres de la création. Matthieu 19, les versets 4 à 6. Certains prétendent que Dieu ne s'intéresse qu'aux attributs conceptuels innés d'une relation sexuelle. Mais il ne s'agit pas seulement de la qualité de la relation elle-même en termes d'engagement, de devoir, d'affection et d'amour. Il y a aussi la condition structurelle préalable de la différence, c'est-à-dire dans le genre que Dieu a formellement et structurellement créé dans l'ordre de la création de la sexualité. À un niveau plus large, le caractère de Dieu se révèle de deux manières différentes, à travers la masculinité et la féminité, et non pas dans un seul genre. Le mariage et la sexualité sont au nombre des façons pour l'humanité de comprendre le divin. Dans la révélation d'un genre, on crée déjà un besoin de compréhension de l'autre. C'est la révélation la plus claire du besoin de l'autre, de l'incomplétude du moi et de l'incompétence du genre singulier. Ce concept à lui seul fait disparaître la misogynie, la misandrie, la genderise et toute autre forme de discrimination de genre. Tous sont incomplets, partiels et manquent de quelque chose. Cette absence peut être comprise mais non comblée par l'autre. Cette complétude ne peut être obtenue que par le Christ habitant en nous. Apprendre comment l'autre moitié vit, pense, fonctionne et fait partie de la sanctification et du fait de vivre dans le renoncement à soi-même. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Bible indique que les attributs de genre des hommes et des femmes reflètent Dieu. Cependant, ces attributs ne se manifestent pas nécessairement dans une vie masculine ou féminine particulière. Un homme peut se trouver loin de l'idéal du dirigeant serviteur et une femme peut constater qu'elle n'est pas une femme selon Proverbe, le chapitre 31. Et cela peut en désespérer certains. De plus, ceux qui peuvent être attirés par le même sexe, bien qu'ils reconnaissent l'idéal de Dieu, de la différence sexuelle pour la sexualité conjugale, peuvent voir leur lutte aggravée par la stigmatisation sociale. Si la pratique de l'homosexualité ne devrait pas être acceptée, en revanche, l'Église a mal répondu à cette communauté. La communauté de foi n'est pas appelée à mépriser ceux qui sont attirés par le même sexe, mais à les entourer et à les accueillir. Comme pour toute autre faiblesse, c'est par le dialogue, la douceur, la tolérance et la patience qu'il faut communiquer l'évangile de l'espérance plutôt que d'insister sur le changement. Les églises qui ont adopté cet équilibre ont saisi la grande occasion de ministère auprès de ceux qui luttent contre les attirances envers le même sexe. Nous devons vivre selon l'exemple du Christ, en entourant les pécheurs et en remettant en question les attitudes non chrétiennes que les membres affichent envers les déviants sexuels. L'idéal de Dieu pour son peuple est plus élevé que ce que la pensée humaine la plus élevée peut atteindre. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous ne pouvons pas atteindre le niveau qu'il a fixé pour les citoyens de son royaume. Mais c'est précisément 
précisément la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus. Il n'a jamais voulu que nous fassions sa volonté indépendamment de sa force, mais sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Par sa force, nous pouvons être les représentants d'une société d'un ordre supérieur, alors même que nous sommes ici sur terre. Inviterons-nous Jésus à nous transformer en hommes et en femmes qui seront les reflets de son image dans ce monde malade du péché Et serons-nous pour les autres un signe précurseur d'espérance alors qu'ils poursuivent une relation avec Jésus Où voyez-vous Jésus dans Genèse 1, verset 26 à 28 Que vous dit Jésus par ces textes En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière Dans quel domaine de votre vie avez-vous le plus de mal à vous harmoniser avec l'idéal de Dieu consigné dans la Bible Au revoir et à demain si Dieu veut Revue ménage. 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 Rev